。如果做我女朋友，你想从我这里得到什么？我从没想过从一段感情中获利。顾总，我喜欢你就是我喜欢你，没有过多奢求。强强，你想得到什么？你的人和你的心，强。六号，到。你好。我是来面试的，这不是刚刚在路上差点开车撞了我的那个人吗？你来面试？哦，我是来面试的，六号。这是什么奇怪的爱好？说吧，你的条件是什么？条件？是问我直播带货的数量要求吗？五万，呃，每个月两万也可以。每个月，你确定？虽然我平时工作时长不太多，但是每个月的数量至少是十万数起的，所以每个月两万对我没有任何问题。嗯，当然，如果顾总高抬贵手，五万我也可以。好，就是你了。把你的身份证拿出来，我立刻让人去拟定合同。从现在开始，二十四小时跟在我身边。所以我是被录取了啊！太好了，太好了啊！身份证，这是我的身份证。等等，您刚刚说二十四小时跟着你？我每个月付你五万的月薪，让你二十四小时服务，有问题吗？你难道是想要包养我？我不觉得应该用这个词。不好意思，我是来面试花园集团的网络推广主播的，不是来给顾总您潜规则的。网络推广主播，潜潜规则。五万，两万，你是把我看成了来向你明码标价的？刚才不是你自己明着码开的价的吗？我，您是这个公司的总裁，我不想说什么难听的话。凭什么我们来面试的女生就要受你这样的侮辱啊？侮辱？总之，我不会再和你以及你的花言合作。我精心为你布置的玫瑰花，怎么样？哦，这是怎么了？老大，你打架了？啊、哦，不不不不，老大怎么可能打架呢？应该是不会说话，你可以不用说。还有，把玫瑰撤下去。啊，如果不是因为奶奶。根本就没有必要搞什么最佳女友面试，也不用招这些麻烦。我觉得你不应该这么想，万一遇到你的真命天女了呢？我和奶奶的想法是一样的
，要找一个人在你身边照顾你、保护你，把你的偶数癖啊、强迫症。我去见个客户，今天先到这。奶奶，今天下午有客户要见，可能没有办法陪您去医院了。但是我通知了梅姨，她会好好照顾您的。我就是例行体检，你不用来。但是西城啊，你知道奶奶的心事，你也年纪不小了，奶奶总盼着还能活着看到你成家，看到我的。哎，奶奶，客户来电话了，我先挂了。我怎么到地下车库了？我明明按的是一层啊！热死了，热死了！只想提醒你，这里有很多高清的红外摄像头，你不能。就当我今天没有认识过你。你今天做什么事啊？苏小姐，您母亲的手术安排在下个月，请尽快把手术费交齐。美女，您的专车司机为您服务，请上车。我还以为你不来了呢。这仙女出门都是需要打扮时间的嘛。哦，对了，我还没问你呢，你刚面试怎么样？别提了，那个面试真够晦气的。没事儿，咱们手里不是还有个小合同吗？这苍蝇再小也是肉。也对。啊，嗯，我刚刚去看过妈妈了，医生说妈妈的病拖不得了，要尽快手术，还有欠的那些医药费也要尽快补上，否则妈妈只能先出院了。没事，西西，别担心，咱们总会有办法的。嗯。哎呀，哎呀，我可疼啊！你撞到我了。是你自己撞上去的，你你怎么耍无赖呀？你再不起来，我报警了啊！你快来啊！快来人啊！撞人了还不肯负责任啊！好，我们快看啊！这位大姐被豪车撞倒，命悬一线呢。你干嘛呀你？我直播呀，刚刚全程我都记录下来了，不能让你这种弱势群体受欺负呀。现在我就报警，把视频交给警察，说不定你还能上社会新闻呢。对，上新闻。神经病！别跑啊！别跑啊！没事儿。谢谢你啊，小姑娘。要不是有你在，我和我们家老夫人遇到这种情况还真没办法。哎、您别客气，举手之劳。呃，下次还是安个行车记录仪吧。哦，对对对对对，谢谢啊。呃，先走啦。走吧，没事了，那咱俩赶紧走。上。多好的姑娘啊！人美心善，西城要是能找这样的女孩，哎呦，老太太。你还是先操心操心自己身体吧。哇，盼
了这么多年，就想着西城啊，早点找个女朋友，成家，给我抱重孙子。<笑>今天，这是真有望了。恭喜啊，老太太！您多年的心愿啊，终于要达成喽。哎，你看看这个女孩眼熟不眼熟？哎，这不是刚才那个女孩吗？真是缘分呐、啊！嗯，这也是因祸得福啊。是啊。哎呀，哎，西城回来了。奶奶，没意。你看看这姑娘是谁？不认识。你好好看看，这是不认识。我和他只是……我要是不让司徒盯着你，你是不是打算还瞒着奶奶呀、啊？又是司徒这个叛徒！哎，我说你这孩子，你什么意思啊？你是不是存心想气奶奶呀？你是不是让我早点走了？你好，哎呀，哎，老夫人，老夫人，奶奶，奶奶，奶奶，你别激动，奶奶，奶奶，老夫人，奶奶。你从小性子硬，遇事不会转弯，总是委屈自己，有时也从来不跟我说。但奶奶希望你找一个体贴、温柔的女孩子，好好成个家。即使是奶奶将来走了，也就能放心了。奶奶。别这么说，西城，西城，听奶奶话，真有喜欢的呀，就把他带回家来，奶奶看看，早日成家。奶奶，奶奶。手术费，好好表现，加油，你可以的。你知道了。动笔吧。等等，我要写什么呀？姓名、家世、性格、星座、出生年月日。你查户口啊？你要这么想也可以。有什么要求，你直接说清楚不就行了吗？你是要我写个人情况吗？我虽然和你签订了合约，但对彼此不够了解，将来我还要带你回家见我奶奶。如果被奶奶发现我们之间还是陌生人的话，那么一切都会结束。结束的意思是？我和你之间的合作，还有打到你账上所有的定金。
如果他把锦溪那里的定金收回来，妈妈的一只手术就……我写，不就是个人情况吗？你想知道的，我都写给你。开始吧。看过了没有？写好了吗？哦。拿过来吧。哦个人爱好：巧克力饼干、芝士蛋糕、牛奶彩虹糖。个人优点：奶茶、螺蛳粉、小龙虾。哎，懒觉。我真的超级会选餐厅的。每次我和闺蜜出去吃饭，我选的餐厅她都觉得爆炸好吃。去了一次想去两次，去了三次。这么多，你你是什么老板啊？怎么写个个人爱好写这么多？我是一个再正常不过的集团总裁，我的这些个人爱好和作息习惯，你必须一一背下来，记清楚。可是合同里没写让我背这么多啊！我和你签约的目的，为的就是让奶奶开心。只要能让奶奶开心的事情，你都要去做。如果背不下来这些条款，在奶奶面前露了马脚，那么你和你想要的一切都有消失，明白吗？没想到拿个花眼的推广还要背课文，我从初中开始就没背过那么多条条框框。
，顾总，所有物品使用摆放必须与双数计，是什么意思啊？难道说，所有的东西都要是偶数身边所有的一切都要偶数，也包括你。我。我们结婚吧。结婚。结婚啊！我和你签订合约是为了让奶奶达成所愿，她一直希望看到我结婚成家。那也不用结婚这么隆重吧？我不是真的要和你结婚领证，我们只需要办一个小型的结婚仪式，或者去拍一张婚纱照，让她看看就可以了。他说的倒容易。结婚、拍照，都是人生第一次。凭什么人生最浪漫的第一次，都要给那个人？你背不下来这些条款，在奶奶面前露出了马脚，那么你和你想要的一切，都要消失。电梯里没人，那你要进来还是？我当然是要进来了。锦溪，我们又见面了。启程啊，你既然和锦溪在一起了，干嘛还背着奶奶把她送去酒店？奶奶，你不好好在家养病，跑去酒店干什么？我又是司徒那个叛徒。打住！你别骂司徒，是奶奶关心你们两个，想让你们早点定下来。再说。我和锦溪也不是第一次见面了，这也是我们祖孙之间的缘分。不是第一次见。啊，这是我和锦溪的小秘密。嗯。呃，西城啊，今天你把锦溪带来了，你们的婚事啊，就要立刻提到日程上来。呃，后天，呃、啊、不，明天，西西，你就搬进来住。什么？还要搬进来？当然啦，你和西城结了婚，难道不住在一起吗？可是我和顾西城的和。奶奶，就算我们要结婚，这节奏也不一定这么快啊，至少给大家一些时间收拾行李
，而且我也需要时间去准备啊。哎呦，那有什么准备的？咱们家什么没有啊？只管搬进来就行。奶奶。哎呀，哎呦，哎呦，我这心绞痛。老夫人。啊，好好好吧，明天，就明天。啊。明天晚上，我去接你。明天就搬进来，但是我已经答应奶奶了。我没有答应，合同上也没有写我要和你同居。喂，我和妈妈要出国了。出国？你都没和我商量，不行，我不同意。国外的医疗条件更好。放心，我会照顾好妈妈的。你只要按照合同去做，几个月后你就会和妈妈团聚的。你不能把妈妈带出国。喂，喂。机场，师傅能不能快一点？小姐，你没事吧？小姐，你别害怕，我现在送你去医院。你们提出的合作条款，我们会再做详细的调研。而我们公司向你出具的价格条款，不能再有任何的改变。老大。Wir betrachten Sie als wichtigen Partner. Wir werden das ernsthaft in Betracht ziehen. Chidai, you need your man. Gut so. 期待见面。这个意思就是，他不在价格上磨了。你觉得他们磨得起吗？耶，这下妥了！有德国这张大单，今年化盐的销量能翻上一番。老大，太厉害了！来，还没到庆功的时候，小酌一下，开心开心嘛。喂，市里医院。傅博雅先生，我们对这位小姐已经仔细检查过了，只是轻微的碰撞，引起过多的反应，没有伤到其他的地方。傅博雅，等她醒了就可以帮你抽验手续了。放心，不会认出我来吧？谢谢你啊，医生。不用谢。哎，你醒了，贺小姐，你没事吧？有没有哪里不舒服啊？贺小姐。哦，我叫傅博雅，医院刚刚说要联系你的家人，所以情急之下，我就从你的包里取了身份证。擅自翻了你的东西，实在抱歉。没事儿
我还要谢谢你呢。你可别客气。哎，贺小姐，啊，你放心，这次事故呢是我的全责，我会负责到底的。所以你苏妍希，你怎么回事、啊？苏妍希啊，你怎么？死我了！结果医院人接的，你有没有哪里不舒服啊？我这不是好好的吗？呃，这位是傅博雅先生。你好。刚医生说我没什么大事。赶快接我回家吧！现在就走，我给你拿东西。我扶你吧，贺小姐。哎，没事没事，你人真好啊。那我送送你吧。哎，老大，那不是你的？闭嘴！哎哎，小心点。谢谢啊。怎么回事啊？你怎么来了？顾总，这么巧，你们认识？傅博雅，你怎么在这儿？贺小姐的车祸是我造成的，所以在这里照顾她是我应尽的责任。我女朋友的事情，就不劳你操心了。至于车祸善后，司徒，嗯，明天一早准备律师函。保证准时送达。啊，他是你女朋友。走。哎，我话还没说完呢。啊，啊，夫，哎。何小姐。如果你不想跟他走的话，我不会让任何人带走你的，傅博雅。她是我的女朋友，这是私事。你们别激动嘛，我跟你回去就是了。傅先生，谢谢你啊。哎，哎，西西，哎，西西，你回哪儿去啊？哎，西西。当然回顾家了，人家小情侣的事儿你搅什么呀？你谁啊？我谁？我是西西闺蜜。你穿这么绿，你哪根葱啊？葱？我是葱？你？你神经病！你敢骂我神经病？我看你好像有那什么大病。哎，人都走了你还拦我，烦死了！有病！你起开。西西。神经病！你能不能开慢一点？我刚出了车祸，头疼。你干什么？看你有没有撞傻。你才傻了呢！我就是被撞了一下，又没撞出脑震荡。我现在清楚、清醒、清晰的很。这么有精神，很好。那现在回你家拿行李。为什么回我家？为什么拿行李啊？你不会出了车祸就忘了吧？答应奶奶的，今天晚上搬进顾家。那也太快了吧，总得给我点时间，好好准备一下。你什么都不需要准备，你只需要到我身边来就好。
我的意思是说，你搬进顾家，到我身边来，以后不许在这么晚单独出门，更不许和不清不楚的人相遇。凭什么？凭你，是我的女朋友。合同制的，好吗？这事先这么过去了，我现在陪你回家拿行李，回顾家。知道了，顾总裁。你在家里面睡觉，要睡两间卧室吗？我是没有两间，但你不应该安排两张床吗？两张床？哎，你别靠近我！我们说好互不干涉的。你睡沙发，我睡床。因为我是甲方。你这个人怎么一点都不绅士啊？难道不应该女士优先吗？不该。为什么？你想睡床可以，你把定金退回来，我们把合同反过来签。你明知道不可能，这不是欺负人吗？沙发太小了，我睡不开，先委屈你睡几天，到时候我想办法给你弄张床垫进来。这是什么东西？哎，怎么会有这个东西啊？行了，你先收拾好行李，我去洗个澡。哦，对了，东西不要随便乱碰，尤其是柜子。何锦溪，你怎么把灯关了？啊，对不起，我不是故意的，我帮你开。
。对对对对，对不起，我不是故意的，我我什么都没看到。等。哦，对，等，等，等。看够了没有？够了，没有。哎呀去吧。哎，西西，奶奶，快来跟奶奶一起吃饭。好，喜欢吃包子啊，还是油条啊？来，这么丰盛啊！我刚好饿了。嗯嗯，是该饿了。昨天晚上睡得好吗？昨晚睡得可好了，我第一次来顾家，没想到顾家的沙发都……沙发？哦，呃，沙发都这么有特色，我超级喜欢的。喜欢就好。以后啊，你就是家里的女主人了。这家里的一切啊，都是你和西城的。只要你们俩好好的，奶奶这心里啊就踏实了。<笑>快吃吧，来啊，好，快吃，吃吧。贺锦熙，你你怎么在这儿？我打你电话好多遍你没接。我们今天约了影楼拍照，你忘了？拍照？婚纱照。
我们拍汉服合家照吧。汉服。新娘好了吗？好了就出来吧开心一点，对，看着我。我觉得这个二位啊还不够放松。哎，来，再有什么姿势再想一想啊。来，好，靠近一点，靠近一点。哎，对对对，再近一点，再近一点。新郎，你手扶着新娘的腰吧，这样显得亲密一点。我们再换一个亲密点的姿势吧。那个新娘，你搂着新郎的脖子吧，这样，这样，这样，手放下。好，新郎继续搂着新娘的腰啊，来，深情对视啊。搂啊！你到底行不行啊？我不行。那
那个，你们两个头再靠近一点，哎，再近一点，抱着新娘子亲下去。来亲一个，亲一个。你看，你以为我小啊？班头小分队上。这是什么社死现场？为什么要把这张照片放那么大？别说话。谢谢，谢谢啊。呃，看你们呐，这么相亲相爱，奶奶也就放心了。西西，嗯。你和西城啊，好好在一起，奶奶接下来的日子啊，就等着抱重孙子了。啊，冲，加油！加油，加油！走。归城，你总要解释点什么吧？你都听到奶奶说什么了？有什么好解释的？你只要做好你自己，就够了。可是我……由富博雅代理的欧洲彩妆品牌月桂之华进入国内市场之后，趋势很猛。有媒体报道说，会对我们花颜销量产生冲击。是被什么魂穿了吗？说什么呢？可是我很多年没有见你笑得这么奇怪了，奇怪的我心肝都疼了。要不要把你下半年的心事也扣了，让你的小心肝好好痛一下？哎，老大，你要是把我下半年的心水扣了，我就只能住在你家，你要我了。我家？不行。这么大，果然是金屋藏娇，春风拂面。既然这么闲的话，不如滚去打扫会议室。我要继续研究产品线，别浪费我的时间。哦。哎，老大，要不要我去顾家帮你打扫卧室啊？<笑>汤来了啊，好啦，怎么样？嗯，真香。你的厨艺啊，我可是最相信的。但是那个呢？哦，这儿呢？这可是我特意跟老家的人要的，人参鹿茸大补酒。我们那边人说了，只要这小小的一瓶啊。我管他们年轻人就热血沸腾，热情似火。嗯，刚才呀，我在他们房间的沙发上发现了一个枕头和一床被子。西城啊，从小就性子硬，肯定他不会太主动。对对对对对，我就靠着这个小法宝。就等着抱我的重孙子来，快哦，快快快快，再放呀，再
贺锦熙，你到底把妈妈带去哪儿了呀？西西，奶奶、哎，那个西城上班去了，奶奶来看看你啊，过得习不习惯呢？啊，奶奶，我习惯，我过得很好，过得特别好，奶奶就放心了。来，这是我和小梅啊，特意为了你们两个煲了大补的人参乌鸡汤，等西城回来呀、啊，你们俩好好多喝点嗯，不用了吧？哎，不行，那西城最近工作多辛苦啊，还操心你们俩结婚的事，奶奶惦记你们。嗯、哎，那好吧，等他回来，我和他一起喝。乖，走吧。花盒的压纹设计简洁，大气、平整、无皱褶，线条整齐。花盒的包装结合了当下比较流行的马卡龙色调。十分钟你再不回来，我就把你的晚饭全消灭，一滴不留。深受年轻女性用户的喜爱。今天先到这吧什么都好吃，好热啊！啊，奶奶，啊，西城回来了啊！今天公司怎么样？啊，还行，奶奶。嗯，公司的事情改天再给你汇报，我先回房间了。怎么回事？吃饭了吗？今天太忙了，会都没有来得及看。顾总，我发现你今天特别帅。<笑>你你干什么？没什么呀，啊，就是发现。
好凉快啊，好凉快、啊。你是是吃错什么东西了吗？我喝了奶奶的汤。晚饭吃完了吗？我进来给你们收个碗。不用了，等下我们自己送过去。啊，好老大，你今天气色好的不同寻常啊！滚，好嘞，回来。今天公司附近是不是有品牌的快闪活动？对，有两场。你该不会是想叫你未婚妻我嫂子公司老板娘来吧？司徒叔，嗯，我看你全年的薪水都会被我扣光。扣，随便扣，等扣光了我就去抱老板娘大腿。喝了碗鸡汤，跟被人打了一样。哎呀！吓死我了！看来以后真的不能乱喝鸡汤，鸡汤有毒啊！公司附近有品牌的快闪活动，你要过来学习观摩一下吗？我也可以去啊，别给品牌丢脸就行。子密
你好，我是花颜的网络推广主播。关于这位模特的妆容，我有点自己的想法，想和您交流一下。你有什么想法？你怎么在这儿？哎，我想买一个。哎 ，Niki 姐。啊，我正好来学习一下。我正好想和化妆师说呢，因为这位模特的妆容，我觉得不够凸显花颜新产品的特色。虽然你是跟花颜签约了。但是我们聘请的可是最专业的化妆师，我不觉得你能做得更好。我不是质疑化妆师的专业，只是，如果我说的不够直观，我可以给模特改装，这样可以看得更明白一些。不必了，不用浪费大家时间。让他改。顾总，您怎么来了？我刚好在这边开会，所以顺便过来看看。我倒是很好奇，你有什么想法？顾总，媒体们都在，要是他改不好的话，会很影响宣传的。你有信心吗？有。花颜一直致力于传达东方美学，她的质地、色调比欧美品牌更适合亚洲女性。这次的新系列名字叫做“上四”，所以我把妆容改得更具古典神韵，同时呢，也更符合现代人的审美。顾总，陈编进来了。早就得到消息，你们这次的新产品别具一格，没想到实际效果比想象中的还要惊艳。我决定了，这次的 stylish 的头条内容就用花颜的新系列了。很荣幸，另外还有个不情之请，可否在内容上附上他的网络 ID？ 当然可以，这是应该的。再说这么优秀的设计，我怎么可能放过呢？你好，很高兴认识你。啊，你好。对了，这期的专访呢，我们还请到了荒山月大师参加。顾总，您要不要再考虑一下我们的邀请呢？如果能请到您的话，这期的内容一定会更加精彩。荒山月大师，怎么了？啊，荒山月大师是我的偶像，所以听到他的时候，有一点点小激动。对了，陈编辑。专访一向由专人负责，您是知道的，顾总一般不接受专访。当然，那如果以后顾先生需要专访的话，一定优先考虑我我记得我和你说过一次了吧？什么？在和我的合约存续期内，不准和其他男性有过于亲密的关系。哪里亲密了？我们就是碰巧遇见。在你这是碰巧，在别人那里，未必。你这话是什么意思啊？难道你是怀疑副副总？你未免也太高看我了，我。他是品牌公司的老板，怎么会特意接近我？又怎么会特意和我相遇呢？哎，拜托你收起你那满天大开的脑洞，多做点正事吧！啊，我是为了你好。我谢谢你啊，顾总。还有一件事情我要问你，你的资料上并没有标注你很擅长化妆，也没有说你一直在做主播
但我今天看你的化妆手法以及你的理念，绝对是专业的，而且是经过思考的。为什么你的资料和本人出入这么大，贺锦溪？顾西城那么精明的人，你千万不能被他发现啊！他要是知道我们姐妹俩连手骗他，我们什么都得不到，妈妈也就没有希望了。回答我，贺锦溪。我。我家里人觉得这不是什么正经的工作，所以我就没在资料里写。是吗？那你怎么想的？我当然不是这么认为的呀！我很喜欢这份能够给人带来美好的工作，不然我也不会这么认真的做了，对吧？我让司徒给奶奶准备了些补品，等会儿回到家你送给他老人家。好。不过，你是想帮我在奶奶面前刷好感呢，还是真的关心奶奶？我是为了你好。为我？不然，你希望奶奶继续给你炖鸡汤？不不不，鸡汤不要，鸡汤有毒。这个吧，哦，这个漂亮极了，回答正确。奶奶，哎，我们回来了。哎呦，快来快来，跟奶奶说说话。奶奶，这个呢是西城给您准备的好吃的，他说您最近为我们太操劳了，让您好好养生，养好身体。他是让我养生。还是别叫我多操心闲事。鸡汤喝的好吗？奶奶，别别别，鸡汤不要了。哎呦！奶奶，以后我们俩的事情您就别操心了，我会和他好好在一起的。嗯。那我们走吧。还是您厉害。谁看你了就吃这个
你再看下去，我要收费了。先来一百块钱的。你晚饭没有吃饱吗？这么快就饿了？我不是已经告诉过你了吗？我特别能吃，也特别爱吃。但是晚饭是梅姨做的，我不是怕。又加料，相同的手法。奶奶不会再使用第二次了。也不是啦，我以前做直播太忙，经常顾不得吃饭，所以晚上一碗泡面就是一天的主食了。一天就一顿啊？嗯。你有必要这么忙吗？我可听说你手里面的资产并不少。那是喝。说我以前花钱太大手大脚了，手边的流水都用去买奢侈品了，嗯、呃，包包、高跟鞋什么的你不陪我一起吃吗？我从不吃宵夜。那为什么是两碗？你一直都是这样吗？什么？双数，你的所有东西，书架、床头柜、洗浴用品，包括藏书，都是一模一样的双份。办公室里更不用说了，我第一次去面试的时候，就发现你办公桌上所有的东西都是一模一样的双份。胡西长，你这个叫偶数品。对，偶数。你是怎么会有这种奇怪的嗜好啊？这没什么奇怪的吧？我只是喜欢东西成双并排、不落单的感觉。我讨厌这世界上一切孤零零的物品而已。可是世界上没有任何一样东西是一模一样的呀。但我可以在我的能力范围之内，让他们尽可能的完全一样。可是，这是人为的呀。顾旭成，你只有强迫症吗？这和你好像并没有什么关系吗？嗯，你别误会啊，我我只是想帮你。贺小姐，我希望你搞清楚我和你的关系，遵守我和你签订的合约。我不需要你来指点我的生活，更不需要你来剖析我的人生。顾总，我不是，哎。
가자. 今天还是别惹他了，我先去救安安。会这么晚又出去了吧？啊！在哪儿啊？喂，司徒，你在哪儿？帮我查一下。你认错人了？怎么可能认错？你看，你这双高跟鞋还是我送的，我送了你那么多礼物啊，你从来都不陪我喝个酒，今天正好遇到，咱俩喝一个，走。哎，放开！你，当心我报警啊！你吓唬谁呢？别给脸不要脸啊！走。有没有碰到你？有没有受伤？我估计是。英雄救美是吧？来啊！待在这边动。啊！动动动动动动动动！我的女人，你敢动？
得叫我爸爸。司徒硕，你，你看你现什么德行啊你？你都坐轮椅了，你应该叫我爸爸。呸！你呸我！不不是不是，你看我！啊！你看我！别动我！我能带你飞，鱼叫哟，我带你飞，飞呀飞！是不是我错？我带你飞，啊！就你会吐，你以为我不会吐吗？啊？喝多了，我送你回去。姐姐，我没事。老大，司徒，司徒，老大，我老大来了，我老大来了，我不怕你。我有信心，我也不怕你。哎呀，我打了专车送他们回去。好。嗯嗯嗯。爸爸。刚在酒吧那个人，你认识？不认识，啊，他他认错人了，我和他什么关系都没有的。我说的都是真的，不要生气嘛，我真的不是故意这么晚出来的。但是我告诉过你，合约期间内什么该做，什么不该做。算了，回家吧。别惊动奶奶！啊！怎么了？你先去开车，我马上就来。不想光脚回家的话，就乖乖别动。但是我的鞋……不要了，只要人没事就好。再多的鞋，我买给你。真麻烦。小姐，你朋友让我送二位回家。回家？我不回家，谁回家？你还要跟我喝呢。行，行啊，今天谁也别想走。嗯。师傅，去我家。新公馆 C 座，接着喝。嗯。够。好的。笨死了！叫。啊啊！我贴个创可贴就可以。旧伤还没好，又添上新伤，这样一直将就，永远好。那我就动，叫你笨手笨脚。
别打扰我。说了多少次了，在家里面不啊，不叫顾总，要叫西城。记住就好。以后你睡床，我睡沙发。怎么这么安静？回来了，我还以为你会工作到很晚呢。你怎么在家里面穿成这样？我要试妆啊，拿你们花研的产品，总要在直播前试好的，总不能在直播当时才试吧？嗯、怎么，不好看吗？还，还行吧。要求真高，在我直播间里，所有人都说我穿汉服特别古风，特别吸引人。结果到了你这儿就只是还行，嗯，算了，我也不指望你能夸我，毕竟我们第一次见面，你就差点开车撞了我。到现在你都还没有道歉，我哎，算了，我就大人不计小人过，不跟你计较。看来明天得再给他送套产品过来。不过，他是要在这里做直播吗？这什么东西、啊？顾西城，你别动我东西、啊。一个娃娃而已，真宝贝。这是我最喜欢的荒山月的娃娃，当然宝贝了。哎，你给我！你该不会又是某些人送的吧？才不是！别闹了，你快给我！这已经绝版了，你给我！顾西城。
不好意思啊，多少钱我赔给你？这是买不来的，是我第一次参加比赛时获得的奖品，已经绝版了。算了，你是不会懂的。美丽派植发，让您恢复自信。汽车堵不停，有我就能行。欢迎收听 FM 五三八五四三八。根据你描述的状况。只要想起这个女孩，你就会心跳过速、呼吸困难，是吗？小心！是。见不到她的时候呢，脑子里就会浮现出她的样子，即便是非常恶劣，也会忍不住笑出来。那你现在是不是很想联系他？即便跟他交恶，也希望能见面。恭喜您，司徒先生。既然您已经产生了跟他亲近的想法，就说明你的病还有救。真的？我早就说过，你的亲密关系障碍是心因性的，并不表示你这一辈子都不会有亲密关系。我之前就建议过你，多多跟女性接触，多多尝试。虽然收效不是很大。但是这个女孩的出现，至少证明我的建议是正确的。那我应该怎么做？尝试多接近她，克服自己的心理恐惧。啊！你让我接近那个陆安安？喂。抱歉，谷先生，我们已经按照您的描述查了，您说的那款娃娃是四年前的限量版，已经全球售罄了。好，我知道了，谢谢。顾总，帮我联系陈编辑，专访的事情，我答应了。你要接受采访？对。还有，你去西城最大的那间影楼，告诉他们经理，花烟集团把他们买下来了，多少钱，任他开。顾总，照做。是。顾总太激动了，没想到您第一次专访竟然愿意交给我，真的很荣幸啊。拜托您的事情，您办好了吗？您放心，已经办妥了。为了拿到荒山月大师的绝版手稿，我可是连我主编的关系都动用了。您费心了。您太客气了，能拿到您的专访啊，一切都是值得的。贺锦熙。这是我送你的礼物。荒山月的手稿集
怎么样？可以代替你撕坏的娃娃了吗？这可比娃娃贵重多了，我太开心了，太感动了！<笑>你是世界上最好的人。到底怎么才能引起他的注意呢？回来了。又准备产品直播，对。贺锦熙，你不觉得这屋子里面很闷吗？还好吧。把空调打开。贺锦熙，干嘛？我温度太高了，调低一点。这点小事你不能自己来吗？我很忙的。书拿反了，顾总。又干嘛？这灯光太暗了，把大灯打开。山月的绝版手稿，他怎么会有的？嗯，我就看看，也没什么激动的。送给你的。
送我的。补偿你被撕坏的娃娃。那其实也没有那么严重。那怎么行？弄坏你的东西就应该赔偿你，这是我的原则。而且，我还把我们拍照的影楼包了下来，那边的声光影更专业，你以后直播都可以在那里进行。这也太浪费了吧！你不要多想，我只是想让你卖出更多的花颜产品，你不要负担。那谢谢啦，谢谢顾总。喂啊，西西，你看见我给你发的链接了吗？这个是顾西城的采访吗？怎么了？你难道不惊讶吗？这顾西城可是从来都不接受采访的，这次可是首次大度假。他是挺符合他的性格的，嗯。那他这次为什么接受采访啊？哎，你问到重点了。这采访的记者啊，后记里说，这个顾西城都是因为托了荒山月的福，才能采访到他。你说他话也不说明白了，这能托荒山月什么福啊？搞得神神秘秘的。哎，为这事儿，顾西城的粉圈都炸了，各种分析帖都出来了，笑死我了。荒山月，难道他是为了拿到这个？才接受采访的，老大，你怎么了？你不是从来不接受采访吗？太阳打西边出来了。为了公司的发展，不是不可以做出改变的。我看就是因为那个贺锦熙吧，我看了他的介绍，他说荒山月是他的偶像，陈编辑跟我讲是托荒山月的福才能采访你。有这么巧的事儿？我看你就是喜欢他，但你不承认。司徒叔，你不去写侦探小说，真的可惜了。与其好奇别人的事情，不如管好你自己吧。我？我怎么了？你和那个陆安，怎么回事啊？老大，你怎么知道的？你这个人虽然没什么正形，但还算机灵。自从和那个陆安安喝完酒之后，你每天不是傻笑就是发呆，智商严重掉线。我，我没有啊。哦，我怎么可能喜欢那种女人啊？疯疯癫癫。嗯，我绝对不会和她见面，绝对不会主动联系她，我根本对她没兴趣。好。哎，安安开始直播了。你不说对她没感觉吗？老大，还有贺锦熙，给我看看。手上呢，这三个颜色都是花岩新出眼影盘里的。你们看这个豆沙色，这个颜色特别显气质，还很减龄，手残党可以闭眼入啊。他和花岩签了约的，我在考核他的表现，没问题吧？嗯，没问题，卡吧。大家一定要买起来。我看到很多宝宝说我身上的这套汉服跟花岩新出的眼影盘特别搭。其实呢，也是我特意挑选的，嗯，因为花岩的国风理念和古代的汉服特别的契合，所以喜欢汉服的小姐姐千万不能错过哟，不能错过哟。锦溪对我们花岩的产品下足了功夫，嗯，老大你看，安安是不是穿太少了？不老吗？绝对是今年的主打色了，宝宝们看这个细沙，你看这弹幕，他说和锦溪是不是特别傻？不灵不灵的。小公主有没有？还没有下单的宝宝们，赶紧去抢！
看这边有人刷礼物，你看这个。顾总。什么事、啊？呃，利普曼先生明天就来了。我们已经为您准备好了最好的翻译团队，还有一点需要注意的，他不太喜欢条条框框，最好是亲切的家庭式的商谈氛围。嗯，翻译团队不用带了。啊，老大，我们是为了促进关系才找的翻译啊。这件事情我自有安排。嗯，是。各位宝宝们，这款口红色号呢，名字叫做雨冰，就是我嘴巴上这个颜色啦，是不是超级美丽呢？是不是有那种清冷美人的感觉？我们是为了工作。嗯、对，我为了工作。是的，而且明白。淡淡的蜜桃。那我们一会儿再来。真的是又高级又少女。嗯、但是大家真的非常的开心。哦，我也有一件高兴的事情想和大家分享。最近呢，我收到了一份特别特别珍贵的礼物，是我一位朋友送的，嗯，我非常的开心，啊，所以我决定自掏腰包送三位宝宝花颜的口红套盒。好啦，那我们今天的直播就到这里，下次再见，下次再见，拜拜。拜拜哦，哇塞，今天直播简直太顺利了，光好，网好，一点也不卡顿。我们之前那个破网，直播一次要掉线三次。是啊，有人来看才怪。哎，西西，嗯，想不到你给这个总裁当合同女友，还有这种福利呢。他昨天才说，租下这里，虽然声称是。啊，声光影更好，但我觉得他是怕我在家里直播被别人看到，还有影响奶奶。拜托，你动动脑子想一想好不好啊？他肯定是把这里买下来了呀。以顾西城的能力，他能在顾家给你装修一百个房间做直播，但是为什么却把这里买下来了呢？难道就是因为这里光好啊，背景好啊，服务专业？古西城，该不会对你？别瞎说，是顺便，不是专门。他，他让我来这边直播，是为了直播效果好，为了花颜。你是装傻，还是真不明白啊？花颜是只签了你一个带货主播吗？古西城对你这么大手笔，说明了他在乎你。笨死！我去那边看看。哦。顾西城在乎我？嗯，不可能。嗯、你不会又误会我和傅博雅？我们两个真的只是……啊！哎，停车前不能说一声吗？差点撞到头。给你时间，解释吧。解释什么？我有什么好解释的？你以为你的那些小动作我看不见吗？公司和利普曼的关系至关重要。如果你得语生疏，你为什么不直接告诉我？为什么要请同声翻译？你为什么总是在做危险的事情？你，你都知道了。所以，你宁愿告诉傅博雅，也不愿把你的困难告诉我。我没有，我没有自己告诉他，是他自己发现的。而且我和傅博雅，我们没有任何关系，我们就是普通朋友。又是普通朋友，有哪个普通朋友会往家里面送鞋？又有哪个普通朋友非逼着你陪他过生日？又有哪个普通朋友会把自己的西装外套脱下来给你穿吗？我没有穿，而且是他主动找我，让我陪他过生日的，是他把客户送他的礼物转送给我，我已经拒绝了，我还要怎么样？顾西城，你为什么总是针对我和傅博雅呢？我已经说过了，我和他之间没有任何关系。你为什么要那么生气，那么愤怒呢？你有没有觉得自己现在真的很过分？我是答应了和你签订合约，在合约期间内做你的女朋友。
，但是你不应该来干涉我的朋友和圈子吧？我并没有。我已经不想和你说话了，我自己打车回家。贺景熙，贺景熙，贺景熙。你说他气不气人？动不动就让我信守合约，还和人家傅博雅大吵了一架。我虽然是和他签订了合约，但是，但是我也不是卖给他呀。这顾西城对傅博雅这么有敌意，根本就超出了合约范围。哎，他该不会是喜欢你吧？不，他他怎么可能喜欢我？大姐，拜托你收一下你漫天的想象，好不好？他他要是喜欢我，我名字倒过来跟他姓。顾西严苏，陆安，你还想不想混了？好好好，我错了。哎，但是等会儿，你刚刚说傅不雅认出你来了，那他会不会出卖你啊？我和傅博雅在说话的时候，顾西城就突然出现了，我们就没再说下去了。但是我觉得。傅博雅应该不会说出去。安，先不跟你说了。哎，顾西城，顾西城，怎么了？哎呀，我去叫梅姨。别动。我没什么大不了的，就是有点胃痛。胃痛？哎呀，来，先躺床上。哎，怎么会胃痛呢？是不是因为晚上那顿饭？我吃不了太辣。你不能吃辣，为什么不早告诉我？我还把辣酱。我去问梅姨找药。别叫梅姨，我会请到奶奶。可是，来来，先躺好。来，当心当心。你先躺一会儿，我出去悄悄找找，看看能不能找到什么药啊。怎么有这么多药啊？安神，不对，精神科处方药，哎呀，不是这个，止痛，这，哎，先给他治病要紧。先把药吃了，好不好？死不了。你这个人还在跟我生气呢，先吃药。你要不吃药，就把你嘴给撬开，把药灌进去。
心门口的奶盒。顾总，慈善拍卖晚会的邀请函。谢谢。慈善拍卖，不知道他会不会感兴趣。
妆容用到的全部产品呢都是花颜的。很多宝宝问我如何画花店，我们现在就要教给大家。好了，这样就画完了，是不是非常的简单呢？啊，我说这主播裹这么严实，太没意思了吧！哎，请这位网友说话客气一点啊。不是，你们做直播不就让人看的吗？靠着打赏赚钱，还不能提点要求了？哎，来，领口拉低一点啊！哥哥给你刷游艇。这位强人所难的这个网友，你再乱说话，我就跟平台举报你了啊！哪来的猥琐男？猥琐男，滚！永远支持安吉拉小姐姐我这位小姐姐一定是一位热爱美妆、懂得欣赏美的朋友。姐姐，怎么默认性别是女生？算了，姐姐姐吧。你今天的头饰很特别，也很符合你自己的气质。只有你发现了，我确实动了点小心思的。花言找你，没找错。谢谢。那我们今天的直播就结束啦，我们下期再见，拜拜。这就关了。就是冲着你来的呀，一直在为你打 call 呢。什么真爱粉啊，就是个麻烦精。你认识他？嗯，他就是司徒硕 ，Y Y D S 就是他的微信名，永远单身。他他他搞什么呀？他他是不是在追你啊？哎呀，你快别提了。接着喝，拿出来！什么？你们你们在一起过夜了？你再大点声！都二一零二年了，在一起过夜有什么稀奇的？哎，何况又不是真的过夜。那你对他是什么感觉？什么什么感觉？就算全天下所有男人都死光了，我对他都不会有感觉。就算海枯石烂，我也要接近卢安安，和他约会。祝你成功。根据我刚才的表现，他一定芳心暗许。接下来就是乘胜追击。不过老大，你也不赖啊，我可从来没见你骂人，骂这么狠过。彼此彼此。